こんにちは昨年夏のアジサイの手入れについて動画を1本あげましたけれども今回はそれの続編です1年後の花の咲き方を検証したいと思いますまたそのアジサイの花を切り花として使用する場合の枝の切り方についてお話したいと思います花が咲いた枝の23目下ここにも芽があってここにも芽があってここにもありますけど、まあ、なるべく充実した芽の上で切るこの芽から来年ビヨーッと枝が出てここの場合こう2本こうジヨーッと出てその次の年にその先に花が咲くだから2年かかるわけねこういう割と充実した枝の先で今年花が咲かなかった枝っていうのは来年咲く可能性が高いのでこういう枝は切り詰めないこのまんまにしておきますこのまんまにしておくと来年この先に花が咲きます一段階言えばこれ,これの木がもっと小さくしたいんだっていうことであれば例えばここに枝がありますよねこの高さをここまで持ってきたいとしたらこの,の出てるところはここですよねここで切り戻してしまえばこの枝とこの枝が残ってこの残した枝の先に来年花が咲くわけですから株を小さくしたい時はここまで切り戻しますそうするとまあ中もすっきりしますし高さも低くなってこの枝先とこの枝先に花が咲く想定です昨年剪定例として使ったこの鉢植えが今年はこのようになっています少し管理が悪くて枯れ枝が増えてしまいましたでも一応咲かそうと思った枝の先には花が咲いていますまた花後に剪定はするのですがこの花を切り花として使ってしまえば剪定を兼ねることができます一部は木で咲かせたいならここで切ればこの花は木で咲きますそして右側の部分を切り花として室内に持ち込むということができます全部の花を切り花として使いたいなら花のついていない脇枝を残してここで切れば良いわけですどっちみち剪定ではここで切るわけですから剪定と切り花の干渉が両方兼ねられるわけですねついでに枯れ枝を切除します枯れ枝は剪定時期に関係なく気づいた時にすぐ切るのが良いでしょう今年咲かそうと思って残していた枝も枯れてしまいましたね花のつきそうなしっかりした若い枝が出ていますこういう若くて太い枝は将来有望ですこの右側の若い枝も有望株ですけれどもこの中にある細い若い枝はあまり花つきは良くないと思います木質化してきた古い枝には花つきが悪くなっていきますのでゆくゆくはこの若い枝に更新していくわけです長く伸びた枝の先に花が咲いています
剪定する時にはこの下の脇枝に切り戻すわけですから切り花として使う時もここまで切り戻して使いますそうすれば剪定の手間が省けます後日実際に切り花として切ってみました剪定を兼ねた切り花の取り方です今年花がつかなかった枝まで切り戻しますちょっと貧弱な枝なのでこの枝に花が咲かないかもしれませんけれども剪定の基本としてはここです<音声>この枝を切り花として室内に持ち込もうと思います鉢植えのアジサイは根が詰まっているせいで葉っぱや花が割と小さくなりますボリュームのある大きな花を使いたいなら地植えの木から取った方が良いですが飾る場所によっては小さい葉っぱや花の方が都合が良いことがありますトイレの小さな棚に一枝飾ってみました今切った枝はこの枝です。ここで切って。長い枝を切り花として使いましたただ剪定という観点からするとこの元の枝が木質化してきていますので古い枝です今後あまり花が咲く見込みはありませんこういう場合は脇枝の切り戻しにとどまらずこの木質化した枝そのものを下から切ってしまった方が良いでしょうすでに若い枝も出てきているので新旧交代させますまあ人間社会と同じようなものですねさて次は地植えの場合ですが今年の2月頃の様子です春になるとこれらの芽が少し伸びて枝になりその先端に花が咲くものと咲かないものができます昨年切らないで残したこの蝶がにはおそらく花が咲くでしょう左側の枝の先端にある芽には花が咲きその下にある丸2の脇芽は花がつかずそのまま葉っぱとなると思いますこの先端の芽が伸びてその先に花が咲くと予想しこの絵に咲きましたその隣にあった脇芽はこのように伸びていますが花はついていませんのついた枝をここまで切り戻し切り花として使いこの枝を残せば来年花が咲きます切り花を生けるときは茎がなるべく長い方がアレンジしやすいと思いますこのように剪定を兼ねながら切り花を楽しまれてはいかがでしょうか。
聴ありがとうございました。